गुड मॉर्निंग एवरी वन डॉक्टर सूरज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बेटा इसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी सिंप्लीफाइड वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज जो बनाने का काम करेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई एंटीजन आया फॉरन बॉडी आया उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करने वाली है खुद बॉडी एक्टिवली काम करती है इसलिए ये जो होती है बेटा एक्टिव इम्यूनिटी ये स्लो होती है दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज है वो रेडीमेड अपने को मिलेगी एंड अपने बॉडी में इंजर्ट की जाएगी ठीक है इन केस ऑफ जैसे मदर एंड स्नेक बाइट के केस में होता है बेटा तो इसको अपन देर आर ओनली थ्री टू फोर पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लेट्स आप एज यू कैन सी द डिफरेंस ऑल्सो आप देख पा रहे हैं बेटा जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर बाय द बॉडी फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि आपके बॉडी में टाइफॉइड का बैक्टीरिया गया सालमोनेला टाइफी गया तो आपकी बॉडी जो है खुद से एक्टिवली आप ऐसे बोल सकते हो कि खुद से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी ठीक है बेटा तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी ठीक है चलिए इसके बाद ये जो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है बेटा ये बहुत स्लो होती है क्योंकि बॉडी में एंटर करेगा पैथोजन उसके बाद बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट उसको रिकोगनाइज करेंगे फिर वो उसकी एक मेमोरी बना के रखेंगे बेटा ठीक है आपको एक बात बता दो बेटा बोथ बी एंड टी सेल्स हैव द पावर टू प्रिपेयर मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स तो मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स दोनों में होते हैं ठीक है चलिए इसके बाद ये लास्ट लॉन्ग होती है एक बार आपके बॉडी में आपने सुना होगा चिकन पॉक्स का एग्जांपल है बेटा चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो एक बार जाता है लेकिन इससे कैसे लड़ना है इससे लड़ने की जो अपने पास मेमोरी बी एंड टी सेल्स कैसे लड़ना है वो याद रख लेते हैं बेटा एंड जिंदगी भर अपने को कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होता तो जिंदगी में एक ही बार होता है तो ये कैसा है ये एक्टिवली डेवलप हुआ है ठीक है ये स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है ठीक है चलिए तो इसका एग्जांपल है बेटा टाइफॉइड बैक्टीरिया एंटर्ड इन बॉडी कोई जहरीला सांप काट गया है ठीक है अब ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या आ चुके हैं बेटा इसके बॉडी के अंदर आ चुके हैं सौ वेनम के पार्टिकल्स अब सौ वेनम के पार्टिकल्स आ चुके हैं तो अपने बॉडी के पास टाइम नहीं होता है रेडीमेड मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन का ठीक है क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए बहुत टाइम पता है अपने को पता है एक्टिवली ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है तो अपने को चाहिए बेटा रेडीमेड एंटीबॉडीज रेडीमेड एंटी वेनम चाहिए ये वेनम आपके बॉडी में आ चुका है तो अपने को चाहिए एंटी वेनम सौ वेनम के ड्रॉप्स आ चुके हैं तो अपने को चाहिए एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटी वेनम मतलब एंटीबॉडीज रेडीमेड चाहिए ताकि वो इसको न्यूट्रलाइज कर सके मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो बेटा कि पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी के अंदर एंटीजन गया फिर बी एंड टी सेल्स ने उसको रिकॉग्नाइज किया फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ये सारी चीजें नहीं होने वाली है ये काम होने वाला है बेटा एक्टिव इम्यूनिटी में क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होने वाला है कि जब कोई पैथोजन एंटर करेगा उसको रिकोगनाइज करना उसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना ठीक है ये सारी चीजें एक्टिवली होती है और ये बी एंड टी लिम्फोसाइट रहता है बट यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी में अपन ने रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दी ठीक है बेटा चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा ठीक है तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट एंड मदर से जो एंटीबॉडीज जाती है इम्यूनोग्लोबिलिन आई जो होता है वो भी बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ठीक है बेटा एक बार एनसीआर में क्या दिया है इस चीज को भी देख लेते हैं एज यू कैन सी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पेज नंबर 152 पे है बेटा अपन ठीक है चलिए तो इसमें व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड और माइक्रोव और अदर प्रोटीन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी ठीक है बेटा देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके बॉडी में एंटीजन आ गया कोई प्रोटीन आ गया कोई फॉरेन बॉडी आ गया इससे क्या होता है कि होस्ट बॉडी के अंदर आप देख पा रहे हैं बेटा होस्ट बॉडी के अंदर एक डेवलप हो रहा है एंटीबॉडी प्रोडक्शन सबसे पहले टी लिम्फोसाइट इसको देखता है रिकोगनाइज करता है क्योंकि वो वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं इसके बाद ये इंफॉर्मेशन देता है बी सेल को एंड बी सेल प्रॉपरली एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती है बेटा ठीक है ये मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ ठीक है चलिए एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ बेटा एक्टिव इम्यूनिटी बहुत स्लो होती है ठीक है चलिए एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स ठीक है इंजेक्ट ठीक है बेटा एक देखिए बेटा इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलीवरीली 
ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस टू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूज एक्टिव इम्यूनिटी ठीक है ठीक है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पोलियो के एटीन्यूएटेड वायरस ड्रॉप दे दिए बेटा अब ये जो वायरसेस होते हैं ये एटीन्यूएटेड होते हैं इसमें पावर नहीं होती है कि वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान करे या फिर डिजीज प्रोड्यूस करे लेकिन अपने बॉडी के बी एंड टी लिम्फोसाइट को इनसे लड़ने की प्रैक्टिस हो जाती है ताकि एक्चुअली जब शायद हो सकता है पांच साल के बाद या दस साल के बाद एक्चुअली पोलो वायरस आपके बॉडी में एंटर करे तब अपने बी एंड टी लिम्फोसाइट को पता होगा कि इनके साथ कैसा लड़ना है तो इस तरह की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी क्यों क्योंकि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय द बॉडी होस्ट ने बनाया उसकी एंटीबॉडीज को ठीक है बेटा तो वैक्सीनेशन का जो है बेटा ये भी एक्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट हो सकता है ठीक है नेक्स्ट बात जो बोली है बेटा यहाँ पे यहाँ पे बोला गया है कि वेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरन एजेंट इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था बेटा ठीक है डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी असेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट ठीक है देखिए ये बात है बेटा कि आ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मदर जब जब बच्चा पैदा होता है उसको छह महीने तक मदर के मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गांव में बहुत बार होता है कि उसको शहद चटवा देते हैं बहुत सारी चीजें होती है ये बहुत गलत होता है कि कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ठीक है तो छह महीने तक मदर्स मिल्क ही देना चाहिए ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है कि मदर्स मिल्क कंटेन येलो कलर कोलेस्ट्रम एंड जिसमें होता है बेटा इम्यूनोग्लोबिलिन ए ठीक है आईजी ए होता है आपको पता है कि ये जो इम्यूनोग्लोबिलिन ए है इसकी वजह से मदर टू चाइल्ड इम्यूनिटी जाती है बेटा अब मुझे एक बात बताइए क्या बच्चे की खुद की बॉडी ने इम्यूनोग्लोबिलिन बनाया क्या नहीं बनाया ये रेडीमेड मिले उसको किससे मिले है उसकी मदर से मिले That's why host की बॉडी ने खुद से इम्यूनिटी डेवलप नहीं की है ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी मतलब खुद की खुद से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं किया ये काम किसने करके दिया बेटा उसकी माँ ने करके दिया उसके लिए ठीक है जैसे जैसे मैंने आपको बताया था स्नेक बाइट के केस में या टिटेनस के केस में भी टिटेनस में भी ऐसा होता है कि आपके बॉडी में टिटेनस के एंटीजन चले जाते हैं बेटा बैक्टीरिया चला जाता है ठीक है क्लोस्टेडियम टिटेनी एंड इसके बाद आपकी बॉडी खुद से मतलब आपको पता है कि इतना जल्दी नहीं बना पाएगी एंटीबॉडी तो एंटी टिटेनस सीरम अपन देते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं बेटा दैट इज आल्सो पैसिव इम्यूनिटी क्यों क्योंकि खुद की बॉडी ने होस्ट की बॉडी ने एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं किया है ठीक है चलिए तो इसको रीड आउट भी कर लेता है बेटा एक बार ठीक है चलिए अगेंस्ट द फॉरन एजेंट इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी डू यू नो Why mother milk is considered very essential for the newborn because it contains yellowish fluid colostrum secreted by mother during its initial days. ठीक है has abundant of antibodies A. ठीक है तो ये एम सी क्यू बार बार आता है बेटा के विथ मदर मिल्क में सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिलिन कौन सा होता है तो वो है इसका आंसर है बेटा आई जी ए टू प्रोटेक्ट द इन्फेक्ट द फिट इज ऑल्सो रिसीव सम ऑफ द एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इसके अलावा भी ठीक है बेटा थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता है ये एमसीक्यू बार बार आता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिलिन है जो प्लेसेंटल वैरियर का को क्रॉस कर सकता है देखिए पांच तरह के इम्यूनोग्लोबिलिन है डी गेम आई जी डी आई जी जी आई जी ए आई जी एम आई जी ई इसमें से सिर्फ इम्यूनोग्लोबिलिन जी आई जी जी विच इज हाइएस्ट नंबर यही प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है बेटा एंड आप ऐसे बोल सकते हो कि बच्चे को इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड कम करता है जब वो पेट में होता है ठीक है तो विच इज द इम्यूनोग्लोबिलिन दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इज आई जी जी ये बहुत बार आ चुका है एमसीक्यू बेटा ठीक है ओके तो फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक है बेटा दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी तो ये किसके एग्जाम्पल है बेटा पैसिव चलिए नेक्स्ट चीज को स्टार्ट करता है बेटा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ठीक है चलिए मुझे एक बात बताइए वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस क्या है ठीक है एक दो सेकेंड का पॉज लीजिए बेटा एंड बताइए मुझे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है वैक्सीनेशन का मतलब होता है बेटा कि जब आपके बॉडी में वैक्सीन डाली जाए फॉर एग्जाम्पल एटीन्यूटेड वायरस डाली जाए या वैक्सीन दी जाए आपको टाइफॉइड या टिटेनस या डीपीटी डिप्थेरिया पर्ट्यूस एंड टिटेनस इसकी जब वैक्सीन आपके बॉडी में दी जाए और आपके अंदर वो वैक्सीन एंटर करेगी इसको मैं बोलूंगा वैक्सीनेशन हो जाना ठीक है बट 
इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि जब वो वैक्सीन आपके बॉडी के अंदर जा चुकी है तो आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट काम करने लगता है दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन सो वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन का देना एंड इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है आफ्टर वैक्सीनेशन जो बॉडी में चेंजेस आते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है तो इसको अपन बोलेंगे बेटा इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन इज दिस ठीक है तो इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए बेटा एनसीआरटी में क्या लिखा है इसको भी अपन देख लेते हैं ठीक है चलिए सो पेज नंबर वन पे है बेटा अपन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम ठीक है पहली बार आपके बॉडी में उसी को वीकेंड पैथोजन या हीट किल्ड पैथोजन डाल दिया जाता है बेटा और इससे लड़ने की जो पावर है इससे इम्यूनिटी का डेवलप होता है क्योंकि सबसे पहले इसको देखते हैं टी सेल्स एंड वो इन्फॉर्म करते हैं बी सेल्स को एंड बी सेल्स एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है एंड इसके अलावा मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स भी बना के रखते हैं बेटा ठीक है चलिए ना इन वैक्सीनेशन और प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकन पैथोजन एंड वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ठीक है बेटा तो एक वीकन पैथोजन एज यू कैन सी बहुत सारे डिजीजेस के नाम दिया है बेटा जिसके में वैक्सीनेशन दी जाता है हीट किल्ड होता है किसी में किसी में अलग अलग टाइप होता है बेटा ठीक है चलिए इनएक्टिवेटेड ठीक है आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन आर वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एक्टिविटी एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन ठीक है बेटा तो ये बाद में क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पास मेमोरी बी एंड टी सेल्स बने होते हैं जो बाद में एक्चुअल जब पैथोजन आएगा तब उससे लड़ने की अपने पास ताकत रहेगी यही बात बोल रहा है वो ठीक है चलिए द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी एंड बी सेल्स एंड टी सेल्स एंड रिकोगनाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर जब वो दूसरी बार पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर करेगा तब इसको बहुत ईजिली आइडेंटिफाई किया जाएगा ठीक है चलिए ओवरवेल द इन्वेंटर विथ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज तो क्या करेगा बी सेल्स विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट ठीक है चलिए इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोव टू विच क्विक इन्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड सच एज इन टिटेनस वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन इन प्रिपेयर ऑफ इन केस ऑफ सच एस्टिक वाई ठीक है देखिए बेटा क्या बोल रहा है ये ये बोल रहा है कि अगर आपके बॉडी में बहुत ही खतरनाक लेवल लेवल का इन्वेडर आ चुका है बेटा कि जो बहुत क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट है जैसे आपको पता है बेटा स्नेक बाइट या टिटेनस में क्या होता है कि बहुत क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत होती है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत जल्दी चाहिए होता है ऐसे केसेस में जब 15 या 20 मिनट में ह्यूमन की डेथ होने वाली होती है तो ऐसे केसेस में अपने को एंटीटॉक्सिक रेडीमेड एंटीबॉडीज अपने को इंजेक्ट करनी पड़ेगी पर्सन के बॉडी में ठीक है बेटा चलिए तो यही बात बोल रहा है इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट इंजेक्शन आर गिवन टू द पेशेंट फॉर प्रोडक्शन विच आर कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडीज तो रेडीमेड एंटीबॉडीज अपन दे रहे हैं बेटा अगेंस्ट द सेप स्नेक वेनम आपको पता है कि जो स्नेक uh, वेनम होता है बेटा इसका जो एंटी वेनम बनता है वो भी स्नेक के जो जहर है उससे ही बनता है बेटा ठीक है दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन मुझे एक बात बताइए पैसिव क्यों बोल रहा हूं क्या उसकी बॉडी ने होस्ट की बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बनाई नहीं बनाई अपन ने उसको रेडीमेड दिए है ओके दिस इसके इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन गिवन इज टू द पेशेंट कंटेंट परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज ठीक है अगेंस्ट द स्नेक बाइट तो मैं बता चुका हूं बेटा कि जब स्नेक बाइट करता है तो उसके खिलाफ भी अपन एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड रेडीमेड एंटीवेनम देते हैं बेटा ठीक है चलिए दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन क्यों बोल रहा हूं बेटा क्योंकि होस्ट की बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बनाया नहीं इसलिए इसको मैं पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलूंगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड अस इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉली पेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट आपको पता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन ने बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके भी बहुत सारी वैक्सीनेशन का प्रोड्यूस किया है ठीक है वैक्सीन प्रोड्यूस यूज इन अप्रोप्रिएट allow large production has greater availability for immunization example is hepatitis b vaccines are produced with the help of yeast theek hai to aap dekh pa rahe beta jo hepatitis b hai ye deadliest bimari hai beta pata hi nahi chalta hai saliva se bhi ye transfer hoti hai beta theek hai to it is produced with the help of yeast so this was all about ncert ko bhi apan ne cover kar liya hai beta in the next lecture we are going to continue with the allergies theek hai
थैंक यू मेहनत करते रहिए बेटा आपकी मेहनत ही आपको ऊपर लेके जाएगी आपकी किस्मत आपको मौका देगी लेकिन आपकी मेहनत सबको चौका देगी